हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर थ्री की जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज थ्री बी उसके सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे आज के लेक्चर के अंदर हम पार्ट सी को स्टार्ट करने वाले हैं और आज जो सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस करना है उसका नाम है लीनियर मोमेंटम तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं सो so, देखिए सबसे पहले मैं आपको लीनियर मोमेंटम क्या होता है उसका मतलब समझाऊंगा फिर मैं बताऊंगा कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है सो so, देखिए हम कैसे और क्या करेंगे सबसे पहले देखिए अगर मान लीजिए कि मेरे पास दो बॉडीज हैं ठीक है जैसे मान लीजिए मेरे पास दो बॉल है एक का मास मान लेते हैं कि एम है और एक का मास मान लेते हैं कि टू है तो मतलब ये आपका हैवियर है इस बॉल से तो जब मैं इसको फोर्स प्रोवाइड करता हूं मान लो मैंने इन दोनों के ऊपर फोर्स प्रोवाइड करी तो ये जो है मान लो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये भी मान लेते हैं कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों की वेलोसिटी क्या है एग्जैक्टली exactly सेम है तो अगर मैं ये चाहता हूं कि दोनों के दोनों सेम टाइम पर रुके सेम टाइम पर रुके तो मुझे इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और ये बात भी सच है कि 2m जो मास है वो इस मास से ज्यादा है तो इसका जो इनर्शिया ऑफ मोशन होगा वो भी ज्यादा होगा इसी वजह से मुझे इस केस में जो फोर्स लगानी पड़ेगी मान लेते हैं मैं f1 लगाता हूं और इसको रोकने के लिए मान लीजिए मैं f2 टू फोर्स लगाता हूं तो ऑब्वियस है कि मेरा एफ वन से बड़ा होगा ये बात क्लियर होगी आपको तो मतलब कि अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किसका मास ज्यादा है और किसका मास कम है उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना कम या ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं तो चलिए अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं मान लीजिए कि मेरे पास अब दो इक्वल मास की बॉल है जैसे मान लो इसका मास एम है मान लेते हैं कि इसका जो मास है वो भी एम है लेकिन ये मूव कर रहा है विद विलोसिटी वी और ये मूव कर रहा है विद विलोसिटी ऑफ टू अब इन दोनों को मुझे सेम टाइम पर रोकना है तो मान लीजिए मैंने इस पे फोर्स लगा देता हूं F1 और इस पे फोर्स लगा देता हूं F2 टू इन दिट डायरेक्शन देखिए ये बात तो सच है कि दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट होने की वजह से मुझे डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगानी पड़ेगी उनको सेम टाइम पर रोकने के लिए बट ये बात भी सच है कि क्योंकि इस वाले की विलोसिटी इससे डबल है तो मुझे इसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि मैं चाहता हूं कि दोनों सेम टाइम पर रुके इसी वजह से आपकी जो F1 है वो ग्रेटर देन F2 है तो आप यहां पे देख सकते हो कि मुझे किसी बॉडी पे कितनी फोर्स लगानी है तो वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो किसकी वेलोसिटी कम है तो अगर अब आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गई तो मैं यहां पर एक फिजिकल क्वान्टिटी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम तो लीनर मोमेंटम क्या होता है बेटा आपका लीनर मोमेंटम का मतलब होता है द क्वांटिटी ऑफ मोशन मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी अब इसका मतलब क्या है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन बॉडी का मतलब क्या है देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर मेरे पास कोई भी एक बॉडी है तो उसको अगर मुझे रोकना है तो मुझे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी वो फोर्स मेरे दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एक तो उसके मास पे और दूसरा उसकी वेलोसिटी पे लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस किसी बॉडी पे मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या है एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम लेकिन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी हमें बताता क्या है वो हमें बताता है कि उस बॉडी के अंदर कितने अमाउंट ऑफ मोशन है मतलब जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा वो ज्यादा देर तक मूव करेगा और जिसका मोमेंटम कम होगा वो आपका कम देर के लिए मूव करेगा इज दट ओके सो लीनर मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी एंड इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट लीनर मोमेंटम आई जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई माई मास ऑफ द बॉडी विद द विलोसिटी ऑफ दैट बॉडी तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको मिल जाता है आपका लीनियर मोमेंटम इज दट ओके अच्छा अब सबसे पहली बात हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 
हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद अ सिंबल पी जो पी है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपका लीनर मोमेंटम क्लियर एंड प्रोडक्ट मैंने बताई दिया इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इन वेलोसिटी तो जब आप डेफिनेशन लिखते हो लीनर मोमेंटम की ना तो हम यही लिखते हैं कि लीनर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इन टू विलोसिटी इज दट ओके जी ठीक है जब मैं बात करता हूं लीनर मोमेंटम की तो सबसे पहली बात यह आती है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वो क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा इसकी डायरेक्शन भी होगी सो so, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एम इंटू वी कर दो तो आपको आपका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा लेकिन अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इसकी जो डायरेक्शन होती है इट्स डायरेक्शन is in the in the direction of motion of a body of a body matlab body jis taraf jis direction mein move kar rahi hai to linear momentum ki jo direction hai wahi hoti hai is that okay so agar magnitude nikalna hai to mass into velocity kar do agar direction agar aapne pata karni hai to body jis taraf ja rahi hai usi taraf linear momentum ki direction hogi is that okay ji ha बात रह जाती है अब इसके यूनिट की तो मैं यूनिट के बारे में भी बात कर लेता हूं तो देखिए जहां तक हम बात कर रहे हैं लीनर मोमेंटम की दैट इज पी जो कि होता है मास इनटू वेलोसिटी तो मास का ऐसा यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड सो देर हमारा जो लीनर मोमेंटम है उसका जो यूनिट है वो बन जाता है के मीटर पर सेकेंड ये मेरा एस SI सिस्टम के अंदर है और सी में देखूंगा तो ये बन जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड ओके जी तो ये मेरा हो गया सीजीएस में और ये है मेरा एसआई सिस्टम में तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है तो अब हमने करना है चेंज इन लीनियर मोमेंटम मोमेंटम देखिए सबसे पहली बात चेंज इन लीनियर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जब भी मुझे उसको रिप्रेजेंट करना होता है तो डेल्टा पी इसको आप डेल भी बोल सकते हो इसको डेल्टा भी बोल सकते हो ये क्या बताता है ये बताता है चेंज के बारे में ये बताता है चेंज अगर मैं डेल्टा पी लिख दिया तो मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम तो लीनियर मोमेंटम में क्या चेंज आया है इज दट ओके सो देखिए ये आ जाएगा मेरे बराबर डेल्टा यहां पर एम है और वी है उनका प्रोडक्ट होता है ना तो कहता है कि अगर मेरे लीनर मोमेंटम में अगर कोई चेंज आएगा तो अब आप देख सकते हो कि लीनर मोमेंटम मेरे दो बातों पे डिपेंड करता है एक तो मास में एक तो मेरे वेलोसिटी पे तो कहता है मेरे लीनर मोमेंटम में चेंज सिर्फ दो वजह से आ सकता है या तो आपका मास चेंज हो ठीक है आ, या आपकी वेलोसिटी में चेंज हो वेलोसिटी में चेंज हो ठीक है सो तो देखिए मैं आपको पहले इसका मतलब समझाता हूं कि पहला पॉइंट है मास में चेंज होना मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं देखिए नॉर्मली क्या है कि इसमें हम ना बेसिकली दो तरह के केसेस स्टडी करते हैं पहला केस व्हेन मास इज कांस्टेंट व्हेन मास इज कांस्टेंट तो अगर आपका मास कांस्टेंट है मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो उस केस में हम मास को इस डेल्टा के बाहर ले जाते हैं तो ये लिखा जाता है डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका जो चेंज इन मोमेंटम है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है चेंज इन विलोसिटी पे ठीक है तो मतलब अगर आपकी वेलोसिटी में चेंज आ गया तो ऑटोमेटिकली आपका मोमेंटम में भी चेंज आएगा मास का इसमें कोई लेना देना नहीं है क्लियर हो गया तो नॉर्मल जो हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर देखते हैं ना उसमें मास हमारा क्या होता है वो कांस्टेंट ही होता है लेकिन इसकी भी कंडीशन होती है मैं आपको वो कंडीशन के बारे में बताता हूं तो उसके लिए पहले हमें दूसरा पॉइंट देखना पड़ेगा दूसरा पॉइंट आपका मास इज वेरिएबल मास इज वेरिएबल तो देखिए जब हम कहते हैं ना मास इज वेरिएबल तो उसका मतलब क्या होता है पहले ध्यान से समझना प्लीज जब हम एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं ना तो उनकी जो स्पीड है वो कंपेरेबल या अप्रोक्सीमेटली होती है थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड के देखिए एग्जैक्टली exactly आज तक किसी की स्पीड नहीं है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर राइट right? तो कंपेरेबल का मतलब होता हो सकता है टेन की पावर सिक्स टेन की पावर सेवन टेन की पावर एट तो अप्रोक्सीमेटली आपका स्पीड ऑफ लाइट के वो बराबर होता है तो अगर वो आपके कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट की अगर बॉडी आपकी मूव कर रही है तो उसके मास में चेंज आता है अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन एम इज इक्वल टू एम नोट डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इस फॉर्मूले के हिसाब से 
अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कंपेरेबल हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट के मतलब अप्रोक्सीमेटली मान लो वो स्पीड ऑफ लाइट ही हो जाए तो उसका जो मास है वो आपका इन्फिनिटी आ जाता है क्योंकि अगर आप v की जगह पे c डालोगे तो देखिए यहाँ पे c स्क्वायर बाय c स्क्वायर कट के वन आ जाएगा वन माइनस वन जीरो होता है समथिंग अपॉन जीरो को इन्फिनिटी कहा जाता है नाउ व्हाट अबाउट m नोट m नोट रिप्रेजेंट करता है रेस्ट मास ऑफ अ बॉडी नाउ व्हाट डू मीन बाय रेस्ट मास रेस्ट मास का मतलब होता है कि जब मेरी बॉडी रेस्ट पे होती है उस टाइम जो उसका मास होगा वो मेरा होगा एम नोट इज दैट ओके जी सो so, एक बात आपने अच्छे से समझनी है तो अगर मेरा मास है कॉन्स्टेंट तो वो तभी हो सकता है अगर उस बॉडी की वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट सी जो हम यूज करते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूज करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के लिए हम यूज करते हैं और वी जो है वो स्पीड ऑफ बॉडी के तो अगर किसी की विलॉसिटी इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट हो तो आप ये भी कह सकते हो कि लगभग टेन की पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड से कम हो ठीक है या तो टेन की पावर सिक्स उससे कम हो अगर तो उस केस में अगर मास में थोड़ी बहुत वेरिएशन अगर आती भी है तो भी वो इतना कम वेरिएशन आती है कि हम उसको एज ए कॉन्सेंट्रेट ही कर सकते हैं इज दट ओके जी सो so, इसी वजह से हम उसको कैटेगरी लेंगे एज अ मास इज कॉन्स्टेंट तो अगर मास आपका कॉन्स्टेंट है तो लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी की वजह से आएगा लेकिन अगर आपका मास वेरिएबल है तो मतलब या तो उसकी वेलोसिटी टेन की पावर सिक्स है या उससे ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम कभी भी एम को डेल्टा से बाहर नहीं ले सकते तो वो आपका उसके बाद एज इट इज का एज इट इज ही लिखा जाएगा तो इसका मतलब है अगर आपके मास में चेंज आएगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसके हिसाब से आके लिनोमेंटम में भी चेंज आएगा क्लियर हो गया अब हमारे सिलेबस के अंदर या हम नॉर्मली जो डे टू डे लाइफ के अंदर हम चीज स्टडी करते हैं तो उसमें जो बॉडी होती है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट तो इसलिए हमारा जो मास है वो क्या होता है कॉन्स्टेंटली हम ट्रीट करते हैं इसी वजह से अगर किसी मोमेंटम में चेंज आएगा तो सिर्फ और सिर्फ उसके चेंज इन विलोसिटी की वजह से आएगा आई होप आप ये चेंज इन लीन मोमेंटम को समझ गए होंगे तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ लेके चलता हूं तो नेक्स्ट आर्टिकल में हमने पढ़ना है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मोमेंटम सो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी बॉडी के ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं और अगर उसका मास कांस्टेंट है तो उसके मोमेंटम में जो भी चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वेलोसिटी की वजह से आएगा क्योंकि मास हमारा क्या है कॉन्स्टेंट है एंड नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर हमेशा हमारा मास क्या होता है कॉन्स्टेंट ही होता है Is that okay, जी वेरी गुड आगे सुनिए अब जब हम बात कहते हैं ना रेट की रेट ऑफ चेंज तो रेट का मतलब होता है कि जो चेंज आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए सो वेन आई से रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इफ आई से रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम तो उसका मतलब होगा कि आपको इस चेंज इन मोमेंटम को टाइम इंटरवल जो चेंज इन टाइम है उसके साथ डिवाइड करना होगा सो so, ये होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम रेट का मतलब ही होता है कि आप उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए ठीक है अब देखिए मान लो इनिशियली जो बॉडी है इनिशियली मतलब जब टाइम टी इक्वल टू जीरो टाइम टी इक्वल टू जीरो का मतलब होता है कि जब आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट किया है तब इसकी इनिशियल वोस्टी थी यू तो इसका मास क्या था वी आफ्टर सम टाइम मतलब टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी मान लो v हो जाती है अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो उसकी वजह से क्या होगा आपने फोर्स अप्लाई करी फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ उसकी वेलोसिटी में चेंज आया सो so, मास इसका वही का वही है दैट इज m है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालू तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा दैट इज मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल तो देखिए मोमेंटम फाइनल मतलब फाइनल वेलोसिटी इन मास तो m इंटू वी आ गया एंड इनिशियल मोमेंटम मतलब इनिशियल वेलोसिटी इनटू मास तो ये m इंटू यू आ जाएगा अगर मैं कहता हूं कि आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना है लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट कर लीनियर का मतलब पता क्या होता है लीनियर मतलब होता है जब बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है तो इसलिए लीनियर मोमेंटम ठीक है सो so, वो आ जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी तो डेल्टा पी देखो आपका आएगा मास इंटू विलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी माइनस जीरो ये आपका डेल्टा टी आ गया बाकी मैं यहां कर देता हूं क्योंकि मैंने कहा कि जो मेरा मास है वो कॉन्स्टेंट तो मास कॉमन ले सकता हूं तो ये आ जाएगा वी माइनस यू डिवाइड में आ जाएगा आपका टी 
तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को कहा जाता है एक्सलरेशन तो इसका मतलब क्या हुआ इफ आई से आई अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी और फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर मेरी वेलोसिटी में चेंज आता है इन सच ए मैनर की मेरा मास अगर कांस्टेंट है तो वो रेट ऑफ चेंज और मोमेंटम विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी तो रेट ऑफ चेंज और लीनो मोमेंटम को अगर कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा जस्ट आपको मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसकी एक्सलेशन के साथ तो ये है आपका रेट ऑफ चेंज और मोमेंटम आई होप आपको ये जो आर्टिकल है ये समझ में आ गया होगा ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया लीनियर मोमेंटम के बारे में और साथ ही साथ हमने स्टडी किया चेंज इन लीनियर मोमेंटम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में मैंने आपको वो स्पेशल कंडीशन भी बताई है अंडर विच हम ये कहते हैं कि कब आपका मास आपका कॉन्स्टेंट होगा कब आपका वेरिएबल होगा तो कॉन्स्टेंट तब होता है जब किसी की स्पीड वेरी वेरी लेस देन एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट होती है और आपकी जो मास है उसके इसमें कॉन्स्टेंट हो जाएगा और अगर आप ये कहते हो कि नहीं उसकी स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट है तब आपका मास वेरिएबल कंसिडर किया जाता है तो अब आपने क्या करना है जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं तो इसके जो नोट्स है वो डाउनलोड कर लीजिए और नंबर टू इसके रिलेटेड मैंने दो चार क्वेश्चन एज ए टेस्ट डाला हुआ है वो कंडक्ट कर लीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच